ஹலோ வியூவர்ஸ் திஸ் இஸ் விஜய் பாலாஜி இன்றைக்கி எந்த விஷயத்தை பற்றி போகிறோன்னு பார்க்க போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு டைலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது என்ன ஃபிக்ஸ்டு டைல்னு கேட்டிங்கன்னா போர் டைலில் வந்து யூஸ் பண்ணுற சேம் டைல் இண்டிகேட்டர் வந்து இப்போ ஃபிக்ஸ்டு டைலே யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த போர் டைலில் வந்து அதுக்கு அதுக்கும் சேம் ரீடிங் சேம் டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஒன்று தான் ஆனால் டை இந்த ஃபிக்ஸ்டு டைல் அப்போ எதுக்காக யூஸ் அதாவது ஃபிக்ஸ்டு டைல் வந்து இப்போ என்ன இதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு ஷாஃப்ட்டு ஒரு பிளேட் எல்லாம் கிரைண்டிங் பண்ணும்போது அதை ஸ்க்ரூ கேஜ்லேயோ இல்லை வேறு எதுலேயோ அளந்தளந்து நம்ம வந்து சரியான படிக்காக நம்ம ஃபீட் கொடுக்க முடியாது ஈவன் சிஎன்சியாக இருந்ததுன்னா அந்த ப்ராப்ளம் நமக்கு இல்லை பட் லேத்தாக இருந்ததுன்னா அப்படி ஒரு எரர் நமக்கு வருங்கிறதுக்காக என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா ஃபிக்ஸு டயல்னு ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த ஃபிக்ஸு டயலை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் சேம் எல்லா இண்டிகேட்டர் எல்லாமே ஒன்று தான் பட் ரெண்டு மூணு செட்டப்ஸ் கொஞ்சம் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் வேறு எதுவும் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை ஆனால் இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அது எப்படி இருக்குன்ட்டு நீங்கள் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு என்னென்னு புரியும் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறத வந்து ஃபிக்ஸு டைல் கேஜு இந்த இதில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஆல்ரெடி எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஆக்சுவலாக வந்து இது வந்து டைல் இண்டிகேட்ரு இது வந்து மேக்னட்டிக் மவுண்ட் பேஸு ப்ளஸ் மேக்னட்டிக் மவுண்ட் ஸ்டாண்ட் அண்ட் எக்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் அண்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது உங்களுக்கு ஒய் எக்ஸ் ஒய்னு சொல்கிறது தெரியும் கிராப் ஷீட்டில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற கோடு வந்து என்றைக்குமே ஒய் இப்படி சைடாக இருக்கிற கோடு வந்து எக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆக்சுவலாக அப்படி தான் படிச்சுருப்போம் சேம் அதே ப்ராப் இது இங்கேயும் ஆக்சுவலாக இது வந்து ப்ளம் ப்ளங்கர் ஸ்டெடிசம் சாரி ஸ்டெடி ஸ்டெம் இண்டிகேட்டர் லாக் நட் அதாவது லாக் நட்டு இது வந்து மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் நெக்ஸ்ட் வந்து இது டைரி நீடில் ஓகேங்களா திஸ் அதாவது இதில் ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி எகைன் நைன்டி வந்து மறுபடியும் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா ஒன் ரெவல்யூஷன் டேக்ஸ் ஒன் எம்எம் அந்த ஒன் எம்எம் ஓகேங்களா அதனால தான் வந்து ஸோ இப்படி இருக்கிறது வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒன் ரெவல்யூஷன் கண்டினியூ ஆச்சுன்னா உள்ளே இருக்கிற ஜீரோவில் இருக்கக்கூடிய அதாவது சின்ன நீடியில் இருக்கிற ஜீரோ வந்து ஒன்றுக்கு எகைன் ஒன்றுக்கே வந்துடும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா இது வந்து ஒன் எம்எம் ஆக்சுவலாக வந்து இது உள்ள உள்ளே இருக்க வந்து ஒன் எம்எம் வெளியே இருக்கிறது வந்து ஒன் எம்எம் ஹண்ட்ரட் டிவிஷன்ஸாக பிடிச்சிருக்கக்கூடியதாக இதில் பிடிச்சிருக்காங்க வேறு எதுவும் இல்லை நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இதை எதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ கிரைண்டிங்கில் வந்து நம்ம ஃபீடு கொடுக்க ஃபீடு கொடுக்க வந்து இப்போ பேரிங் கூட டைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ பாயிண்ட் அதாவது டூ பாயிண்ட்னா உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு டூ பாயிண்ட்டு இந்த மாதிரி இதில் தான் நம்ம ஃபீட் கொடுத்து அதை கிரைண்ட் பண்ணுவோம் அதுக்காக வந்து ஸ்க்ரூ கேஜை வந்து அடிக்கடிக்க நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஈவன் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஒர்க்கிங் ப்ராசஸில் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு டைல் இண்டிகேட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுவும் ஃபிக்ஸ்டு டைல் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் சிஎன்சியாக இருந்ததுன்னா நமக்கு பிரச்சனை இல்லை சிஎன்சி இல்லாமல் ஒரு நார்மல் லேத் மிஷினில் இப்படி ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா இதோட ஹெல்ப் இல்லாமல் நீங்கள் எதுவும் பண்ண முடியாது ஈவன் இது இருந்துட்டால் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வேலை முடிஞ்ச மாதிரி பட் நீங்கள் சிஎன்சி பொறுத்தவரை நீங்கள் அது கவலையப்பட தேவையில்லை ஜஸ்ட் ஒரு டூல் டூலை மட்டும் நீங்கள் செக் பண்ணுறதா போதும் வேலை அவ்வளோ தான் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து கீழே இருக்கிற ஸ்விட்ச் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த கீழே இருக்கிற ஸ்விட்ச் வந்து எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ லேத்தில் வரக்கூடிய வைப்ரேஷனில் வந்து இது ஆக்சுவலாக வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இதில் சாயவோ கீழே விழுவோ வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி விழுந்ததுன்னா இந்த ஸ்டெடி ஸ்ட்ரீம் இதோட வந்து ஃபுல்லாக கட் ஆகிடும் சேம் இது வந்து காஸ்ட்லி ப்ராடக்ட்னால வந்து உடையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இது மேக்னட்டிக் பவுன் பவுன் பேஸில் வந்து இது ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இது இந்த பக்கம் இருந்தால் வந்து நியூட்ரல் இந்த பக்கம் இருந்தால் சார்ஜ் அது என்ன சார்ஜ்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஆன் அதாவது நியூட்ரல்னா மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆஃப் சார்ஜ் என்ன மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இதில் நெக்ஸ்ட் இங்கே இருக்கிற நீங்கள் ஒரு லாக் நட் சுவிட்ச் பார்த்துருப்பீங்க இந்த லாக் நட் சுவிட்ச் அதாவது லாக் நட்னு சொல்லுவாங்க இதை இது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு கால் இப்போ ஒரு வேலை வந்து நமக்கு கீழே இருக்க அதாவது இது கீழே இறக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் இது இப்படி ரோ ஒரு ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா கீழேயும் மேலேயும் போயிட்டு வந்துடும் அதுக்காக இது நெக்ஸ்ட் இதை லாக் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸ்டெம் அப்படியே நிதாய்க்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த இதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்லைடிங் மூவ் ஆகிறக்கான ஒரு இது
இது எதுக்காக கேட்டிங்கன்னா நமக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு வந்து இதோட அளவை வந்து நம்ம குறைச்சி வச்சுக்கவும் முடியும் ஜீரோலையும் செட் பண்ணலாம் வித்தின் ஒன்லேயும் செட் பண்ணலாம் அதுக்காக தான் வந்து மேலே இருக்கிற ப்ளங்கர் நட் கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சுவலாக வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ப்ளங்கர் நட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இது வந்து மாம்லாக நீங்கள் அந்த இதில் பார்த்த மாதிரியே ஜஸ்ட் இது ஒரு லாக்கிங் எக்யூப்மெண்ட் அதாவது இந்த டயலை வந்து ஜீரோவில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கோசரம் வந்து இதை லாக் பண்ணுறதுக்காக கொடுப்பாங்க அதுக்காக தான் இந்த நட்டு வேறு எதுக்காக இல்லை எகைன் வந்து இப்போ இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியதுக்கு வந்து உங்களுக்கு இப்போ வந்து ஜீரோவில் இருக்கு ஜீரோவில் இருந்து இப்போ மேலே இருக்கு நான் ஜீரோ பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா கீழே இருக்கிற எம் சர் ஏதோ சின்ன சர்க்கிளும் வந்து ஜீரோ மேலே இருக்க அவுட்ரு சர்க்கிள் வந்து ஒன் ரெவல்யூஷன் கம்ப்ளீட்ஸ் ஒன் ரெவல்யூஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஜீரோவில் இருந்து இப்போ ஒன்றுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா ஒன் எம்எம் ஓகேங்களா இந்த ஒரு ரெவல்யூஷன் டேக்ஸ் ஒன் எம்எம் அப்படிங்கிறது தான் இதோட கணக்கு வேறு எதுவும் இல்லை நம்ம ஸ்க்ரூ கேஜில் வந்து ஒன் எம்எம்ஐ எப்படி ஹண்ட்ரட்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்களோ சேம் அதே இதை வந்து இந்த டயலையும் ஹண்ட்ரட்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்க சேம் நான் வந்து உங்களுக்கு போகிற டயலில் கேஜ்லேயே வந்து இதே தான் சொல்லியிருப்பேன் ஏன் இதுக்கு அதுக்கு என்ன ஒரு வித்தியாசம்னு கேட்டிங்கன்னா சேம் இதுலேருந்து எல்லாமே ஒன்று தான் ஆக்சுவலாக இந்த பார்ட் எல்லாமே ஒன்று தான் பட் இது மட்டும்தான் விஷயம் வித்தியாசம் ரெண்டும் கேட்டிங்கன்னா ஒரே மாதிரியே தான் இருக்கும் என் ஏன் வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதை வந்து இன்னர் செ அதாவது இன்னர் டயமீட்டர் ஆஃப் த சிலிண்ட்ரிக்கல் சர்ஃபேஸ் அளக்கிறதுக்காக போர் டயல் கேஜ் அவுட்ரு சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த சிலிண்ட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிற போது வந்து இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க சேம் அதுக்கும் கூட யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஏன்னா இதை வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் இதை எப்படி வந்து மெஷினரிஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்கிற வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கீழே கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க ஏன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் ரெடி பண்ணி தான் உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு காமிக்கணும் அது வரலும் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே என்னோடய லிங்க் என்னோடய டெஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் என்னோடய லிங்க்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏ